上海市闵行区人民法院民事判决书二零二零户零幺幺二民初三零七幺号，原告刘玉芬，女，一九三四年七月十一日生。被告张杰，被告张静，被告张群，被告张景林，被告张景春。原告刘玉芬与被告张杰、张静、张群、张景林分家析产，法定继承纠纷一案。本院于二零二零年一月十七日立案后，依法追加张景春为被告参与诉讼。本案依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。被告张杰。张群、张静到庭参加诉讼，被告张景林、张景春经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审判。本案现已终审结案。刘玉芬向本院提出诉讼请求：一、判令原告继承被继承人张凤岐位于本市。闵行区兰平路幺三幺弄二十五号幺零二十，以下简称幺零二十房产。房产遗产中二分之一的份额，其中房产归被告方所有，由被告方支付相应的折价款。二、判令原告继承被继承人张凤岐的抚恤金。三、判令原告继承被继承人张凤岐对爱外人张饶轩的债权中的二分之一。四、诉讼费由被告承担。事实和理由：一九七三年七月二十五日，原告与被继承人张凤岐登记结婚，双方均系再婚。原告再婚前与前夫育有刘煞、刘爽、张景林三子女。被告再婚前与前妻育有张景春、张杰、张静、张群四子女，刘煞、刘爽未与张凤岐共同生活过。张景林在原告与张凤岐结婚后，随张凤岐在上海共同生活过两三年。后，张景林回到长春与原告共同生活，直至参军。以后。从未与张凤岐共同生活。二零二零一九年六月二十一日，张凤岐因病去世。幺零二时，登记于原告与张凤岐名下。张凤岐去世后，其所在单位上海电机厂尚未发放抚恤金。此外，二零幺零年，张凤岐将本市冰川路四幺六弄三号三零二十（以下简称三零二十）房产以。二十三点三八三八元出售给了张景春之子张饶轩，张饶轩始终未支付该房款。由于张凤岐未留有遗嘱，根据法定继承原则，提出如前诉请。张杰辩称，原告与张凤岐结婚时，原告在长春生活，张凤岐在上海。两人结婚后，张景林在上海。只与张凤岐生活不到一年时间，之后回长春与原告生活。原告于二零幺七年张凤岐患病时就不照顾张凤岐，后又提出离婚诉讼，没有夫妻情谊。幺零二时房产由原张凤岐所在单位收回。张凤岐在闵行区电机二村十二栋二六九十房屋后分配所得。原告。于二零幺七年，张凤岐患病时，才在幺零二时房产中加入了名字。关于原告诉请，应按照法律规定进行处理。其中，幺零二时房产原告只占五分之一的份额，其余应属于张杰、张静、张群、张景春同意支付原告折价款。关于抚恤金和补助款。因为原告
没有尽到照顾张凤岐的义务，没有资格取得。关于三零二房产的具体情况不清楚。张静、张群共同辩称，张凤岐于二零幺七年。办理过公证遗嘱，明确将幺零二十房产中属于张凤岐的份额由张群继承。原告于二零幺七年三月份起离开张凤岐，双方分居，至张凤岐去世，原告进行了三次离婚诉讼，对张凤岐的关怀少之又少。张凤岐的去世对原告而言，并非痛苦，不需要安慰。加之抚恤金不属于遗产，原告没有任何理由主张抚恤金和补偿款。张群与张凤岐在世时，对张凤岐尽了极大的关怀和照顾义务。张凤岐去世后，张群为办理丧事支付了六万三千余元，该款应预先从抚恤金中扣除，然后抚恤金再由张杰、张静、张群均分。关于三零二十房产，应另案处理。张景林未作答辩，也未提供证据。江景春书面辩称，妻系被继承人张凤岐的长子，理应有继承权，服从法院判决。本院经审理，认定事实如下：一九七三年七月二十五日，原被告结婚，婚后婚后未有生育。张景林未成年时。与张凤岐有过短暂共同生活。幺零二十房产于二零零九年六月取得产权证，权利人登记为张凤岐、刘玉芬。二零幺零年十一月，张凤岐作为卖受人与作为买受人的张饶轩就三零二十签订上海市房地产买卖合同，约定由张凤岐以二三三。八三八元将三零二十出售给张饶轩。同年十二月，该房权利人登记为张饶轩。二零一八年十一月，三零二十以债权数额九十万抵押于周桂华。二零一九年六月二十一日，张凤岐去世。此后，其所在单位上海电机厂有限公司尚有抚恤金二十万。二零一七年三月起，张凤岐提起离婚诉讼后撤诉。二零幺八年一月、二零幺九年二月，原告分别向本院提起诉讼，要求与张凤岐离婚。张凤岐于上诉期间死亡，该案终结。二零幺七年四月五日，张凤岐经上海市闵行公证处公证，立下遗嘱一份，内容为：在我过世后。坐落于上海市闵行区兰平路幺三幺弄二十五号幺零二室房屋中，属于我所有的产权份额，由女儿张群继承。或遗嘱生效时，张群已再婚，得其上述继承所得，仅属个人所有，不作为与配偶的夫妻共同财产。张凤岐因病去世后，张群因办理丧事，支出丧葬费六万三千元。此前，张群对张凤岐尽了较多的照顾、扶持义务。审理中，原告与张群一致认可，幺零二十房产现市价为人民币一百六十万元。原告表示，因年事已高，且长期不居住在上海，要求取得该房屋的折价款八十万元。张群则表示，房屋归属原告所有，由原告支付一半。折价款，本院认为，根据我国民事诉讼法的规定，当事人有答辩，并对对方当事人提供的证据进行指证的权利。本案被告张景林、张景春经本院合法传唤，无正当理由，拒不到庭，系其放弃相应的诉讼权利，因此产生的法律后果由其自行承担。根据法律规定，子女。即有抚养关系的继子女具有继承权。原告与张凤岐再婚后，刘煞、刘爽作为继子女，未与张凤岐共同生活过，未形成抚养关系，故不具有对张凤岐的继承权。
、张景林、隋与张凤岐有过短暂共同生活，但事实上与张凤岐也未形成抚养关系。一也不具有对张凤岐的继承权。本案中，作为张凤岐子女的张景春、张杰、张静、张群具有继承权。张凤岐生前于上海市闵行区公证处办理了公证遗嘱，该遗嘱具有法律效力。因此，妻明确在其去世后，对幺零二十房产中属于妻所有的产权份额归张群所有，故在幺零二十房屋属于张凤岐的遗产部分，应于由应由张群继承；剩余部分不属于遗产，应归作为权利人的原告所有。双方均要求取得该房屋的折价款，从原告本身为幺零二十。房产权利人即便于执行考虑，幺零二十房产已归原告所有为宜，由原告给给付张群相应的折价款。关于本案所涉及的抚恤金和补助款，性质上系张凤岐所在单位，在张凤岐去世后，对张凤岐家属的安慰和抚恤，并不属于遗产。为减少当事人纷争，本案一并予以处理。具体处理时，本案结合原告在张凤岐生前与妻的关系、各方对张凤岐所尽的义务多少等因素，适当确定。其中，张群应予多分。关于原告要求继承张凤岐对案外人张饶轩的债权之主张，因涉及第三人，且该债权未经审理。尚不能予以确定，本案不做处理。据此，依据《中华人民共和国继承法》、《中华人民共和国诉讼法》，判决如下：一、本市闵行区南平路幺三幺弄二十五号幺六二室产权归原告刘玉芬所有；二、原告于本判决生效之日起三十日内。给付被告张群房屋折价款人民币八十万元。被告张群于上述期限内协助原告办理本市闵行区南平路幺三幺弄二十五号幺零二室的产权变更手续，因办理该手续产生的费用，按规定承担。嗯、现在电机厂张凤岐去世后的抚恤金人民币。二十万元和补助款八千元，共计二十万九千元，其中三万五归原告刘玉芬所有，三万五归被告张杰所有，六万九千二百七十八元四角归被告张群所有，三万五归被告张静所有，三万五被归被告张景春所有。如不服本案判决，请上诉于上海市第一中级人民法院。审判员朱伟明， 2 0 2 0年4月28日。